Se abarcó temas informativos, de ello hacia la comisión, entre, ellos, entre los temas que se tocó, el tema de la vereda solidaria, un tema que los vecinos, los vecinos que están más eh, expuestos, la parte histórica de Barrio Arsenal, la parte de donde está de Vivero Joao hacia el sur, hoy no tienen veredas, ese proyecto de vereda solidaria está prácticamente paralizado, no, y el, también se habló sobre el tema del eh, ripio solidario. Están relacionados los dos proyectos, nos manifestaron que, el, que si bien el ripio solidario se está haciendo en las viviendas llamadas por crear, calle La Prida, Liniers, se está realizando, estamos viendo la máquina trabajar, pero está peligrando la continuidad en otro barrio debido a falta de fondo, manifestando que es muy baja la participación de pagos de la... De los, de los ciudadanos, entonces nos pidieron si nosotros podíamos ya convocar al vecino que se acerque a regularizar la situación, siempre poniendo énfasis que la, sobre la situación económica puntual de cada familia. Eh, remarcaron, eh, hay que remarcar que eh, ellos hace dos años en el barrio se estaba hablando de agua, de agua dentro de la vivienda y hoy estamos hablando de barro en la calle, significa que estamos un escalón más arriba. Todavía no están solucionados los problemas, pero no estamos en la misma situación de hace dos años atrás. Eh, también se planteó el tema de inspectoría. Hace ya unos meses se realizaron gestiones con el municipio para regularizar el tema de los camiones en el barrio, principalmente en el Boulevard Perón y en los sectores de la Plaza Perón. Eh, se ha logrado normalizar bastante la situación, ha mejorado, pero aún así existen camiones que transitan sobre los ripios, los, los ripios que, que queremos cuidar para mejorar el, el tema del tránsito, eh, se ven dañados debido al tránsito de estos camiones. Eh, otro tema que se trató fue el tema de las motos, eh, hoy hay una, se producen picadas de motos sobre Bular Perón, eso genera un riesgo para la gente y también genera una molestia para la alta hora de la noche debido al ruido que hacen con los escapes. Desde el plano social se estuvo hablando de un proyecto, más que un proyecto, una colaboración con la asistencia social, donde eh, el centro vecinal cumple la, la función de acercarse al usuario, es decir, que empecemos a tocar las puertas de la, de la puerta de la casa de la gente para ver cuál es su necesidad, cuál es su situación social, cuáles son sus necesidades, si tiene baño instalado, si sufre algún tipo de violencia o aún tiene un hijo con algún problema de adaptación. Eso ayudaría porque no hay que esperar que la gente vaya al municipio, sino que el, el centro vecinal acercaría a esa gente al municipio. En Barrio Arsenal tiene una característica, es sem, hay un sector que es semi-urbanizado, hay pocas viviendas por manzanas, entonces se produce una falta de iluminación, falta de seguridad y falta de infraestructura que está relacionado también a la baja densidad de vivienda que hay en esa zona. Hay un sector que es histórico, hay un sector que es nuevo, todos tienen necesidades, eh, creemos que la parte histórica está más expuesta, la, eh, donde tiene, le falta más infraestructura y por ahí es la parte más olvidada del barrio, por eso es donde ahí vamos a hacer más énfasis desde la comisión en la parte, en la parte social.